différent, donc j'accepte tout à fait votre point de vue. <laughs> yes, I understand. I think that I say that because I'm standing here as a man, whereas you're sitting there as a woman. I necessarily we're going to have different points of view on that, and I accept yours entirely. <laughs> <laughs> Sûrement pas, non. Certainement pas. Non, je pense que la, la, de toute façon, la, la guerre ne fait qu'exacerber les sentiments. Donc cette guerre, elle, elle, elle devient une furie parce qu'il y a une relation, il y a une rivalité amoureuse entre trois personnes. Et cette rivalité, dans, vous la posez dans la guerre et ça devient une barbarie. Et c'est pour ça que je, je pense qu'une qu guerre est toujours la, 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 la résolution de, de conflits de désirs. Donc il n'y a pas de différence entre cette rivalité amoureuse et la guerre. La guerre est toujours finalement une histoire d'amour. Les gens se battent par amour, toujours, que ce soit pour une terre ou que ce soit pour une femme, c'est exactement la même chose. I think that uh, war only exacerbates uh, feeling. Um, in this case, uh, it's the war that makes the feelings, that wakes the, uh, raises the feelings to the point of fury in this case. The, uh, we have a situation where there's a romantic rivalry between three people. We place it in the context of a war, and necessarily that rivalry becomes uh, barbaric. But war is always, uh, to me, to my mind, about the desire. It's about the effects of desire. There's, uh, you're either fighting for, uh, you're going to war over for reasons of love or for reasons of territory, but I don't see the uh, difference between a, um, a romantic conflict and war. 